给。这就是你在网上秒杀的项链。哇，天哪，这也太好看了吧！做工这么精致，这上面的宝石不会也是真的吧？这是宝石鉴定书，我们从设计到制作，没有半点虚假，全是真材实料。我们主营的是婚戒定制，除了项链以外，我们还推出了婚戒定制服务，会根据顾客的爱情故事来定制婚戒。不知道有没有兴趣了解一下？呃，还是算了吧，下次再说吧。啊，没关系，我帮你包一下。来，这边请。欢迎下次再来。谢谢。都已经第二十个客人了，前面所有的顾客都是取了项链就走，似乎对我们的婚戒定制服务不太感兴趣，看来是我盲目乐观了。这不才二十个吗？我们后面还有一千多个顾客呢，我们高大设计师就忍不住了。嗯，好了，加油啊！嗯，来人了，你好，我来取秒杀的项链。这边请。好，请坐。这是你的项链。啊。我们主营的是婚戒定制，会根据顾客的需求和爱情故事，定制独一无二的婚戒。全世界就只有一枚。从你的预约定制开始，我们会安排一个专业的定制顾问全程为你服务。同时，你也可以参与到设计中来。哎，听着还真是不错。不过，私人定制应该很贵吧？我下个月向我女朋友求婚，但是我预算有限，大克拉钻戒我都负担不起。嗯，高级定制珠宝，我想就更没有可能了吧？其实，最珍贵的是你们的爱情。婚戒重要的是承载感情，而不是用那些高价格的材料去标榜价值。钻石和金。也只是载体，真正的生命是它背后的故事。不知道我们有没有荣幸可以听一下你们相识的故事？我们也可以根据你的故事来量身为你打造一款专属于你们的婚戒。我们是在小时候打乒乓球相识的，长大后去了不同的城市。我在台北，他在日本，但假期有时间时就会去对方的城市看望彼此。我们都是乒乓球运动员，乒乓球是我们共同的梦想。在得胜时送去祝福，在低潮时送去安慰。这一颗圆圆的乒乓球里，藏着我们聊不完的话题呢。乒乓球的故事太有意思了，你们非常有缘分。好，谢谢啊。高大设计师现在就开始想创意了。乒乓球的爱情故事听起来真的挺有意思的。原来设计可以让人忘记忧愁，只要我脑海里一笔一画的勾勒作品，什么纷纷扰扰的事，都可以平静下来。今天呢，还是感谢一下我们的高大设计师，替我接了好几笔大单子。设计交给你，至于妈妈的事情呢，就交给我来处理吧。喂，平真，我给你发的微信你看了吗？没呢，一直在忙。你快看呀，都上微博热搜啦！什么？吴小四在微博发长文控诉高海，说高海是出轨的负心汉，离婚还要榨干他所有的财产，他不答应，高海就诽谤他的名誉，说他抄袭。吴小慈这么说，都是为了让叔叔指证他抄袭的证词不可信。可是他这么说不具备法律效益啊
，而且他还爆出了高海清笔写下的财产分割协议，看着像是高海想让吴小慈净身出户一样。现在网友们都在为他打抱不平呢。他这么欺骗大众，就是为了占据道德制高点，一步步给抄袭事件洗白。这个吴小慈竟然还爆出了妈妈的照片，真是太过分了！万一妈妈被人指指点点，连门都不能出了。要不然，我们先别去选宝石了，先去看看妈妈怎么样。我跟你说，你们俩是咱们群里公认的大美女，哎呦，才气也好，这边的蝴蝶好多是吗？当然了，一会儿到了那儿，你一定会很开心的。嗯。你们运气也一个比一个好，谢谢你。我我我我算服你们了。哎哎，那人是不是那个做网设计大师吴小慈的老公啊？哎呦，现在的人啊，真是不要脸哎！前脚逼自己的老婆离婚，后脚就带着别的女人到处逛，什么玩意儿呀？就是哦，真是的，不要脸哎！他为什么总看我们？你们说够了没有？哦哦，他就是潘玉啊。不是这太不正常了吧？嗯，人家珠宝设计大师会抄袭他一个疯子，就是这不神经病吗？这谁信啊？我们很熟吗？啊？哎，你自己做了亏心事，还管我们怎么说？哎，这事实摆在眼前嘛，人家珠宝设计大师会抄袭这样的一个女人，谁会信啊？傻子也不敢相信。哎哎哎哎，干得见不得人，人还出来招摇。这是我们家里事，跟你们有什么关系？你们有什么资格议论？就是还破还破破坏人家家庭的，就是这个女人，这个不是好的。怎么样？要打架呀？小姐，你别着急啊。谁是潘越的家属？我是他女儿。病人头部撞地，有脑震荡的可能，这需要等到脑部 CT 出来之后才能再看。医生，我妈妈的大脑以前受过外伤，这一次会不会加重病情啊？不排除这方面的可能，你们啊要有心理准备。小杰，对不起啊，是我不好，我没照顾好你妈妈。刚才到底发生什么事了？怎么会突然间有这么多人围着你和妈妈？妈妈她是不会无缘无故冲出马路的。吴小慈在网上说了一些颠倒黑白的话，我就跟路人争执起来，可能场面一时混乱，刺激到了你妈妈，结果就……我问你，吴小慈为什么会有你亲笔写的财产分割协议？上面的条款，都是你要求的吗？不是我要求的，是他让我写的。他说，毕竟夫妻一场，我以为这个家做了贡献，那是我应得的。我跟你说过，那些钱，我是打算拿来给你妈妈治病，还有支持你事业。如果你妈真要有三长两短，不要再说了。这件事，该有人负责。你干什么去？别管我。小琴。叔叔，你在这儿等阿姨，我去看她。